Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak tunjuk sikit workflow aku uh, contribute dekat open source library. So dekat depan aku ni, uh, ni adalah github.com di mana uh, kode-kode ada programmer upload dia punya code kat sini. Dekat sini ada satu repository nama dia Malaysia API dan dibuat oleh Jan Long. And aku terjumpa Malaysia API ni um, masa aku tengah buat Aku punya readmysura.com and tengah cari nama-nama uh, negeri, nama-nama daerah kan And terjumpa yang um, Jianlong Jian Jian ni punya repository lah Dia punya repository ni sangat menarik sebab ada uh, dia return JSON And dia host dekat dia punya endpoint sendiri dan aku rasa ni uh, free free host dia, dia host dekat github je ni rasanya And dia route dekat dia punya domain name Lepas tu dia punya uh, state uh, federal directory banyaklah uh, dalam bentuk JSON. Cuba kita tengok satu eh, all. Uh, so dah set siap uh, dalam bentuk JSON uh, aku sangat suka yang ni. And kalau kita nak request for Johor, tengok ada Johor. Uh, ada um, uh, Jawi name, Chinese name. Uh, and aku rasa yang dia buat ni adalah untuk Hacktoberfest. So kalau korang tak tahu Hacktoberfest adalah um, di mana uh, celebration programmer-programmer uh, berkumpul untuk uh, contribute dekat open source project dan untuk promote open source project dan kita boleh contribute dekat mana-mana open source project yang kita suka dan ok first step adalah untuk uh, fork this repository so fork ni apa dia punya function adalah uh, kita clone repository orang ni dan bawa ke kita punya uh, kita punya repository sendiri lah so Aku akan tujuk dekat korang uh, repository yang aku dah fork So pergi kat aku punya dah ada Malaysia API So bila kau fork Bila korang fork um, repository dia akan keluar macam ni lah Fork from Jianlong Malaysia API Dan ni aku punya And So bila fork ni kita akan ada banyak pertanyaan lah uh, Macam mana kita nak update the latest branch yang dorang Latest code yang dorang push dekat branch uh, main repo kan So cara paling senang adalah aku suka guna sync fork ni je, tekan ni And then dia dah synchronize aku punya repo dengan dia punya, so uh, easy And daripada sini, uh, aku clone uh, Malaysia API punya repo ni mm, Masuk dekat local, punya local So kita boleh buka CD dev, aku dah ada dah, create masuk raw And CD Malaysia API So aku dah ada Malaysia API First kali bila korang nak contribute dekat open source punya uh, repository open, ataupun open source punya project First korang boleh tengok dia punya uh, issues So kita tak boleh lah um, uh, contribute buta-buta kan So kita tengok first kali aku akan tengok, aku tengok oh, issues dia apa yang dia nak buat Apa yang orang uh, request kan So dekat issues ni ada label uh, help wanted uh, good for issue Uh, discussion ni dia buat sendiri lah so macam mana tadi aku tahu uh, projek ni adalah untuk Hattoberfest sebab dia tulis kat sini ada label Hattoberfest 2022 so tahun lepas punya and uh, improvement ad adding a domestic abuse cases to estate uh, so tu nak ambil ni kan and baca sikit there is a fair amount of data available from national open data uh, so yang ni um, open open data open dosen punya website lah tapi dia salah link ni ni tahun lepas ni walaupun dosen tak keluar lagi and it, it would be great it would be great if the number of domestic abuse cases be added to the API the data itself can be obtained from here okay so nice ya uh, dia nak add ni kan and then kalau korang nak ambil um, isu ni korang cakap lah kat dia can I take this up supaya tak redundant lah contoh ada orang lain ambil kau pun nak ambil juga. So, uh, better beritahu. Oh, can I take this uh, issue? Nanti dia assign lah. Dia assign kat kita. And, selepas dah assign, selepas dah tahu apa yang kita nak buat tu, nak nak contribute. Uh, lepas tu, boleh continue create branch baru. So, uh, okay. Cerita pasal branch. So, kita pergi balik dekat aku punya repo tadi. Uh, repo yang aku dah fork tadi. So dari sini kita dah clone kan, then dah ada dekat uh, ni So sekarang kita dekat, dekat branch main So for information aku ada WSL and then ni pakai uh, ZSH 
dan dia punya team ni aku rasa aku install oh my zsh kot. so dia cantik sikit lah bila kita change directory ke dalam uh, folder yang git initialize dia ada bagi tahu kita kat branch mana and then bagi tahu lah git main so uh, ada banyak uh, branch So aku tunjuk contoh hari tu satu aku tengah buat seeding dekat database aku untuk projek Red My Surau and dia punya ada satu district hilang dekat Johor ke kat Melaka ada ada satu ada branch lah yang hilang lepas tu aku ah ni ni branch banyak lah. aku dah uh, contribute dekat repo ni and Okay, kita ambil contoh satu, as sungai petani, as sungai petani hilang tak ada dekat kedah So, apa aku buat? Aku check out uh, branch lain, as sungai petani So, kau mana? Git check out B lah Git check out, tolak B, B meaning new branch And add something missing Branch naming untuk project open source, kena tengok juga Diorang Uh, handle pakai apa, pakai Jira ke apa Tapi kalau macam yang Project Malaysia API ni Aku tengok dia orang tak, tak pakai apa-apa macam Cowboy je so boleh je letak nama branch apa Tapi um, Aku suka Letak sempang lah Tapi, uh, Dia punya best practice or um, Normal conventional rasa semua lah tak sempang And ada special case uh, untuk yang pakai Jira dia uh, Ataupun Atlassian punya Uh, staff, dia akan letak macam fit ke slash kan hmm, Tu pun satu Okay, kita check out Okay So, uh, bila kita nak buat kerja kan Kita kena pastikan kita check out kat branch kita sendiri dulu uh, Ni dah banyak kali aku hadapi sebab Bila aku dekat branch main, dah buat 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 coding semua Lepas tu nak commit Eh alamak, tak check out branch lagi kan ah. So, tu ada cara dia nak, nak tu, Tapi leceh sikit lah Sebab kau dah commit uh, dah commit code banyak kan Then, susah lah Then, kita buka code So, command nak buka BS code senang je uh, Pakai ni Ataupun kalau kau korang suka nak pakai eh, NeoVim lah, aku ada NeoVim Tapi tak pakai sangat So, hmm, kita tengok lah uh, code dia Sebenarnya kita uh, study dulu code dia Macam mana Kod dia adalah bunch of JSON yang dihost di uh, API dia je lah So tak susah sangat uh, Ini is a good first repository yang korang boleh uh, start to explore And yeah Kita tengok dia susun dia punya kod macam mana macam ni je uh, Dia letak JSON and then uh, Untuk kedah, kedah uh, So uh, contoh kat kedah uh, Contoh lah kita buang Alustar kan So kedah Alustar tak ada So korang check out dekat new branch Add Alustar So kau masuk, uh, tulis lah alustar Alustar, lepas tu Apa nak buat Kita akan macam tu alustar 2 So dah ada changes kan nah, So ni uh, pengatuan git korang kena ada lah dekat sini And korang dah make changes, so git status tengok Ataupun ada orang suka git div uh, Boleh juga uh, Git status, so kita ada make changes dekat sini So git At all git commit m aku suka uh, conventional commit punya punya uh, punya cara cara commit so dia ada nama fit uh. so kalau korang nak tengok conventional commit punya cara check kat sini lah uh, so aku suka fix ke bila ada fix ada bug kita letak fix kat depan bila ada tambah feature kita letak feature bila key changes bila kita move uh, major version kan so Uh, ada breaking API, so kalau orang guna, ada orang guna API kita Kita ada banyak benda dah deprecated uh, Kita tak break changes dekat commit message kita So, uh, aku sekarang nak pakai feed uh, Add uh, low serta 2 And git push Origin Add something missing ha. So Kita dah push. push ni adalah kita push ke Repository kita yang kita fork tadi And Kat sini uh, Mesh API Okay So uh, GitHub ni best sebab automatically Bila kita push something new Dia akan keluar Satu uh, alert ni lah ya. Add something missing Number branch had recent pushes less than a minute ago Lepas tu, kat sinilah kita akan create uh, pull request 
untuk uh, contribute dekat uh, orang tu punya ni lah hari repository kan so apa kita buat sekarang kita pergi dekat uh, ni Malaysia uh, repository yang asal then kita compare and pull request uh, so uh, apa yang kita buat sekarang kita nak hey uh, kalau kat github panggil pull request lah kalau dekat gitlab dengan uh, atlasian apa nama tu apa nama atlasian punya uh, bit bucket lah kat bit bucket dia lain lah dia panggil lain so open pull request, pull request ni apa bila kita nak make changes kat kita punya branch and then uh, takkan lah kita boleh je uh, nak host kita punya sendiri kan sebab benda open source kita fork kita boleh host kita punya sendiri tapi kita nak contribute dekat dia pula so apa kita buat uh, kita open pull request lah daripada branch kita, changes yang kita dah make kita nak merge kepada dia punya branch uh, base repository ni and uh, kita nak merge ke main branch dia ha, tak kisahlah nama main master uh, dua-dua sama tapi kalau repo ni dia guna main lah and so tajuk dia uh, letak lah uh, to add new state for to add new district for kedah state ha, lepas tu setiap uh, pull request kita buat kalau ada orang tu dia uh, letak dekat dalam code dia something like uh, pull request template macam ni so dia automatically kita akan automatically panggil uh, render pull request template tu dekat kita punya uh, editing space ni lah ha, so uh, ni ni senang untuk uh, great starter untuk uh, project open source sebab uh, Orang biasanya macam tak tahu nak nak contribute, nak tulis apa kan So great starter lah, please ikut summary of the change uh, which is, is fixed blah, blah, blah. So kalau macam small changes macam ni Aku suka padam je semua and then uh, Cakap lah, uh, make changes Edit new district District to kedah uh, Lepas tu This is for just YouTube video Lepas tu kadang-kadang um, uh, owner repository tu dia dapat uh, notification bila orang hantar pull request tapi yang perasan Jan Long ni dia tak dapat uh, notification so aku selalu bila hantar pull request aku mention dia sekali lah supaya dia uh, alert and uh, boleh uh, ni lah and then create pull request so bila tekan create pull request ni dia akan uh, notify orang tu and orang tu review kod kita and then dia akan merge kepada uh, kita punya Uh, dia, dia akan merge dekat dia punya main branches dekat dia punya repository and then siap dah tak ada apa yang nak buat uh, so dia akan code review lah kalau ok kalau tak ok dia akan request for changes which is dia akan leave uh, comment dekat bawah-bawah ni and dia akan bagi tahu lah suggestion oh, apa-apa nak buat macam ni tak nak macam ni kan and yeah so this is a very good start um, repo yang tak ada linter, tak ada code, just JSON je tak ada macam uh, deployment apa, semua tak kisah kan so kalau korang nak start uh, contributing dekat open source boleh lah try Malaysia API ni ok, terima kasih for watching and then jangan lupa uh, like dan subscribe so kita tengok sikit uh, pull request yang aku uh, dah uh, merge dah merge lah and dah request dulu contoh ni, tengok eh, sungai petani Aku just letak, aku just mention nama dia Tak, tak apa Tak Tak letak pull request template pun So aku add uh, Sungai Petani lah hari tu Sebab Sungai Petani tak ada So satu commit je, add Sungai Petani Yang tak pakai conventional commit tak apalah Okay so Add Alostar Tengok sikit hmm, Alostar itu pun tak ada Aku add Okay, so tu je example. So, uh, nanti aku letak link repository ni dekat bawah video dan sekian. Terima kasih.